கடைசி முப்பது நாள் இன்னிலேருந்து நம்மளோட நீட் ப்ரிப்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கிராக் பண்ண முடியும் என்ன தான் நம்ம ப்ரிப்ரேஷனில் டிஸ்டர்பன்சஸ் வந்தாலும் யார் அதெல்லாம் தாண்டி வந்து அவங்களோட ப்ரிப்ரேஷனில் ஃபயரோட ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ தே ஆர் கோயிங் டு அச்சீவ் தேர் சக்ஸஸ் உங்களை நீங்களே செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்களோட சக்ஸஸ் ரனில் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண தான் நான் உங்களோட நினைச்சிருக்கேன் ஐ எம் சுதர்ஷன் ஃப்ரம் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் லெட் ஸ்டார்ட் இஃப் வி செக் ரியலி உங்களுக்கு முக்கியமாக எத்தனை நாள் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி டேஸ்ங்கிறது நீங்கள் சொல்லலாம் பட் அதில் எஃபெக்டிவான ஹவர்ஸ் நீங்கள் எத்தனை நேரம் எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறீங்கிறது பார்த்தா அட் அண்ட் ஆவரேஜ் டுவெல் ஹார்ஸ் பர் டே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா யூ ஹாவ் தேர்ட்டி டேஸ் ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹார்ஸ் இருக்குது பட் லாஸ்ட் டென் டேஸ் இஸ் எஃபெக்டிவ் ஃபார் ரிவிஷன் ஒன்லி கடைசி பத்து நாளில் நம்ம என்ன தான் நம்ம முன்னாடி படிச்சிருந்தாலும் கடைசியில் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணாமல் விட்டோம்னா அது ரொம்ப வேஸ்ட்டாக தான் போய் முடியும் ஸோ டென் டேஸ் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ரிவிஷன் அண்ட் தென் ஸோ அப்போ பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் டென் டேஸ் இந்த டுவெல் ஹவர்ஸ் எடுத்தால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா த்ரீ சிக்ஸ்டியில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் போனோடனே டூ ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் நமக்கு மிச்சம் இருக்குது இந்த டூ ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம் டூ ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸில் நம்ம ஃபிஃப்டி அண்ட் ஒன் நைன்டீன் ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி ஹார்ஸ் இஸ் ஃபுல்லி டெடிக்கேட்டட் டு மாக் டெஸ்ட் அண்ட் த ஒன் நைன்டி ஹார்ஸ் இஸ் டெடிக்கேட்டட் டு ப்ராக்டிசிங் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ரிவிஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எம்சிக்யூஸ் நம்ம எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோங்கிறது எஸ் கன்சிடர் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட் நீங்கள் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கோர் வரும் அதிகமாக இருந்தால் ஓவர் எக்ஸைட் ஆகக்கூடாது கம்மியாக இருந்தால் ரொம்ப சேட்னஸ் அடையாமல் சீக்கிரமாக நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்க்கு நம்ம மூவ் பண்ணணும் தட் இஸ் த போஸ்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் மார்க் டெஸ்ட் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதில் நீங்கள் மூணு சப்ஜெக்டும் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் வைஸ் அனலைஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு எது ஸ்ட்ரென்த் எது வீக்குன்னு செகண்ட் வந்து சாப்டர் வைஸ் அனாலிசிஸ் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் அந்த மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டரில் உங்களால் ஆன்சர் பண்ணியிருக்க முடியும் ஒரு சில சாப்டர்ஸில் உங்களால் கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணியிருக்க முடியாது அது எது நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வைக்கணும் எக்ஸாம்பிள் ரே ஆப்டிக்ஸ்லேருந்து ஃபிசிக்ஸில் கேட்டிருக்காங்கன்னா உங்களால் அதை ஆன்சர் பண்ண முடியலாம் அதை எடுத்து எழுதணும் அதே சமயம் தேர்மோ டைனமிக்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்டது எல்லாமே உங்களால் எழுத முடியுதுன்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் இட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணிங்கன்னா எது இதில் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதியிருக்கீங்க எந்தெந்த சாப்டர்ஸ் நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க எந்தெந்த சாப்டர்ஸ்லேருந்து கேட்ட கொஷின் நீங்கள் அட்டம்டே பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி மூணாக நம்ம பிரித்து எழுதி வச்சுக்கணும் இதில் நம்ம தப்பு பண்ணதும் அட்டம் பண்ணாத சாப்டர்ஸ் ஸோ வந்து இது ரெண்டு யூனிட் நம்ம இதில் என்னென்ன லிஸ்டில் இருக்க சாப்டர்ஸ் எடுத்து அடுத்த டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் செகண்ட் மார்க் டெஸ்ட் நீங்கள் எழுத போகிற மடிக்கும் அந்த டைம் இருக்கும்ல அந்த டைம் ஃபுல்லாக இந்த சாப்டர்ஸ் மேலே இந்த சாப்டர்ஸ் மேலே நீங்கள் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதுலேருந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதாக இருக்கட்டும் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் படிக்கிறதாகட்டும் எல்லாமே அந்த சாப்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் எஃபெக்டிவ் ப்ரிப்ரேஷன் கொடுக்கணும் பை திஸ் நீங்கள் செகண்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ இந்த டைம் ஃபுல்லாக நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க செகண்ட் மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறப்ப நீங்கள் மிஸ் பண்ண சாப்டர்ஸ் தப்பு பண்ண சாப்டர்ஸ் எல்லாமே செகண்ட் மார்க் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஓகே அகெயின் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இஸ் வென் டு அட்டன் மார்க் டெஸ்ட் எந்தெந்த நேரத்தில் நம்ம மார்க் டெஸ்ட் பண்ண பண்ணலாம் டெய்லியுமா இல்லை வீக்லி ஒன்ஸ் அது கேட்டிங்கன்னா வி ஹவ் த்ரீ கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தோஸ் ஆர் ஸ்கோரிங் லெஸ் தென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஷுட் டேக் தேர் மார்க் டெஸ்ட் ஆன் தேர் ஃபிஃப்த் டே தென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குள்ள ஸ்கோர் பண்ணுறவங்க தேர்ட் டேவும் மோர் தென் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஸ்கோர் பண்ணுறவங்க செகண்ட் டே ஆஃப் தேர் ப்ரிப்ரேஷனில் கண்டிப்பாக மார்க் டெஸ்ட் எழுதி ஆகணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தோஸ் தென் லெஸ் தென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எடுக்கிறவங்க தோஸ் ஹூ ஆர் ஸ்கோரிங் லெஸ் தென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அவங்க வந்து இன்னும் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சே ஆகணும் பிகாஸ் ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ்ல நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப முக்கியம் அது இன்னும் மிஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் நான் இன்னும் படிக்க வேண்டியது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எம்சிக்யூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ தட் யூ ஷுட் என் ஆஃப் டைம் நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி ஒரு மார்க் டெ
physics. Nare pair of cause of worry on the physics other girl. So around physics which I start under physics la meduthukitamna high yielding chapters na ungalku 8 units mukkiyama solla porren adha first and foremost is the semiconductors and then modern physics la moonu chapters atoms nuclei dual nature adikaprama thermodynamics and ktg kinetic theory of gases optics ray and wave optics rendume and then current electricity and then rotational motion work energy power and laws of motion in the 8 units vandu romba romba mukkiyamaana units in the earth, you have a very option. If you have ray optics, you can neglect it now. If you have a ray optics, you can skip it. If you have a ray optics, you can practice it. Kinematics, gravitation, oscillations. So, you can practice it. If you have a chapter, you can skip it. If you have a compensate, you can units it. Practice it. Next, we are moving ahead. Now, on the MCQ, physics at the term, MCQ is every solve part of the solitaire or a detailed video portrait. Okay? At the kind of steps, and steps, not even just name mention. Mandra, Ungal Kada detail, I know there is nothing on the video. Pay path, how to master physics MCQ is now video. Panir, okay? These are the five steps you should follow in your preparation while solving physics MCQs. Nare per ki is only nala work a and so longer. So, super work a nare per ka try it. Now, the detail la explain panir, okay? the video. Pay path, okay? Next, we are moving ahead for chemistry. Chemistry is high weightage chapters. We have seven important units. First is coordination compounds. Why is first question? It is easy as well as we have a lot of weightage. We have three to four questions. Direct or indirect. So, coordination compounds is our first priority. And then equilibrium. Now, in the NTA app, we have papers in the NTA app. Equilibrium chapter is very important questions. Chemical and ionic equilibrium. Two questions are very important. Over 5 to 6 questions are very important. So, in the NTA app, in the NTA app, in the equilibrium chapters, there is a very important question. And then, chemical bonding. Chemical bonding. One of the most important chapter. It is a bit difficult. I kept it at the third category. It is a bit application based chapter. We have learned bond parameters. And then, P block elements, class 11 and class 12 combined panni. It is a romba periya chapter edhe Narayya vision yaa pochke no Structure agatou, reactions agatou, chemicals something narayya irukku So narayya remembering panna vendi dhaan Oru challenging aana chapter But narayya per edha padichir pingang Oru nambi keele soldra Kandipa P block elements padichya agatou With full explanation narayya MCQs practice panna no Intex questions are very important And then GOC, general organic chemistry நாம் GVO சிங்கும் சின்ன சாப்டர் நனைக்கிறோம் பட் அதில் இருக்க கான்சப்ஸ்தா கலாஸ் ட்வல் இருக்க எல்லாம் organic சாப்டர்ஸ்கும் பேசிசா இருக்க and the reaction effects like resonance, hyperconjugation அது எல்லாமே ரும்பரம் முக்கியோம் அதில் அந்த constant உங்கள் quiz வெச்சிக்கிட்டேருக்காங்க now we came to the most important part chemistry ले ओर एक chapter देखते हैं ना ये डेढ़ डेढ़ प्रिपार्ट पंडरे ना सोल्ड सोली टाइम वाला first read a chapter in NCERT या state board book इधर उनके किट एंड बुक करने दाल सरी आधा लिंग ओर तरह just go through पन्नी आओ नो and then in text and examples book back questions NCERT लर का selected examples in text questions तेंगे कंडी पर practice पन्नो नो अदो मुख्य मां इनार क्या नहीं chemistry पन्नी आगे नो and then video solutions previous year JE questions तेंग நம்மக்கு video solutions இருக்கு, நரைய YouTube channels இருக்கு I have watched this Veda to JE, அதனால்து நான் உங்களுக்கு இதிரை mention மேனிருக்கு but நீங்கள் நரைய channels வந்திருச்சி, நான் Hindi இருக்கு நரைய பேர் பிராவலமா சொல்கிறீர்கள் அதனால் உங்களுக்கு எந்த channel புடிச்சிருக்கும் கண்டிப்பா, previous year JE questions காக chemistryல video solutions பாத்துக்கும்க and then advantage, இதுக்கான advantage என்னனா நமக்கு ஒரு chapter இருத்துக்டம் நாம் எந்த topicலந்து previous year questions கேட்டிருக்காங்க அதுலாம் அந்த MCQ நீங்க எப்படி approach பண்டுன் உங்களுக் புள்ள சொலைக் கொடுத்திருவாங்க that is more than enough அதுலந்த நீங்க தெரிஞ்சிக்கிட்ட ஓசில் tricks add பண்ணி உங்களுடைய preparation நீங்க இன்ன further progress பண்ணிங்கினாவிப் Next, solve MCQs in your book. One chapter that you have to give you an orientation full. If you have to go to MCQs, you can solve your book. If you have to solve any standard MCQ book, you can solve it. That is more than enough. Chemistry will be able to mark your chemistry. And then, after a few days, you have to learn concepts. You have to learn your notes. If you have to learn your notes, you have to learn your notes. You have to learn your printed study material. And the notes are revised. Because you have to learn your notes, okay. But if we revise your notes, we will lose our momentum. We have to learn your notes. We have to learn your notes. We have to learn your notes. 
நம்ம கண்டிப்பாக எரர் மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் ஒரு சில ட்ரிக் நம்ம வந்து படிச்சு வச்சுருப்போம் பட் நம்ம அதை ரிவைஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா வி வில் லாஸ் அவர் கேம் ஓகே ஸோ கீப் இட் திஸ் கீப் திஸ் இன் யர் மெமரி அண்ட் ஸ்டடி திஸ் எஸ் இந்த வீடியோ போடுறதுக்கான முக்கியமான இன்டென்ட் இது தான் உங்களுக்கு ஹை இல்டிங் சாப்டர் சொல்கிறதும் தாண்டி திங்ஸ் நான் டு டூ சொல்கிறது தான் என்னோட முக்கியமான வேண்டுகோளாக இருந்தது பிகாஸ் நிறைய நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் நல்லா ஸ்டார்டிங்கில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆஸ் த டே கோஸ் ஆன் நமக்கு வந்து வேறு ஏதோ ஒரு டிவியேட் ஆகி சம்படி வில் சே சம்திங் அண்ட் வில் பிகம் நத்திங் அப்படின்னு எங்கள் சார் சொல்லியிருக்காரு ஸோ சம்படி யாரோ ஒரு யாரோ ஒருத்தர் வந்து எதுவும் சொல்லி சொல்லி நமக்கு வந்து வேறு எங்கேயோ டிவியேட் ஆகி நம்ம வந்து நம்மளோட ப்ரிப்ரேஷனில் வழி தவறி போயிடுவோமோங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப தவறான விஷயம் ஸோ அதை நம்ம சரி பண்ணிக்கணுங்கிறது தான் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது கடைசி முப்பது நாளில் நாம் எந்த இடமும் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் ப்ராப்பராக நம்ம ப்ரிப்ரேஷனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி நம்ம பண்ணுறது இன்னும் தப்பு நம்ம பண்ணாமல் இருக்க நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் டோன்ட் ஸ்பென்ட் மோர் டைம் இன் லேர்னிங் கான்செப்ட்ஸ் இந்த நேரத்தில் நமக்கு கான்செப்ட்ஸ் மேலே அதிகமாக நம்ம டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணாமல் நம்ம எம்சிக்யூஸ் எந்த அளவுக்கு போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எம்சிக்யூஸ் ஓரியன்ட் ஆகிட்டே வருவோம் ஸோ இதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் தென் டோன்ட் ரீட் வெரி டிஃபிகல்ட் அண்ட் லோ வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த மட்டும் நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எட்டு யூனிட் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கனாவே யூ வில் ஸ்கோர் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க்ஸ் நைன்டிலேருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அந்த ஹை எல்டி சாப்டர்ஸில் மட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுவும் தாண்டி ஒரு சில சாப்டர்ஸ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் வாங்க முடியும் வித் ப்ராப்பர் சால்விங் ஆஃப் எம்சிக்யூஸ் அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஓகே அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா டோன்ட் ரீட் நோட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த மட்டும் நோட்ஸ் அதிகமாக படிக்காமல் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ்லேயும் நிறைய எம்சிக்யூஸ் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுலையும் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் தட் வில் ஈல்டியோ எப்படி நீங்கள் எம்சி எக்ஸாம்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் தென் டோன்ட் சாக்ரிஃபைஸ் யோர் ஸ்லீப் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக அவங்க கிட்டே சொல்லணும்னு நினச்சேன் நம்ம நீட் ஆஸ்பென்ஸ் எல்லாமே நிறைய நேரம் நம்ம எம்சிக்யூஸ் சால்வ் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அதனால் நமக்கு என்னென்னா டெய்லி நம்ம பிரெயினில் நிறையா ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு புது புது விஷயம் நம்ம மைண்டில் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அட் த என் நம்ம அதை வந்து நைட்டு தூங்குறப்ப தான் நம்ம மைண்ட் வந்து ரீட்டைன் பண்ணும் நம்ம வந்து ஓ இன்னைக்கு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு வி வில் சர்க்குலேட்டேட் நம்ம மைண்டில் அப்போ தான் ஸ்டோர் ஆகும் நம்ம படித்த எல்லா விஷயத்தையுமே பட் நம்ம அந்த டைமை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம்னா நாம் இன்னைக்கு படித்தது எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடும் திரும்ப டூ டேஸ் கழிச்சு ஃபுல்லாக பிளாங்க் ஆயிடும் எல்லாமே மறந்துடும் ஸோ த எசென்ஷியல் சீப் ஓரளவுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம தூங்கியே ஆகணும் பிகாஸ் தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு ரீட்டைன் திங்ஸ் ஓகே அண்ட் தென் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் இஸ் அவாய்டிங் சோஷியல் மீடியாஸ் அண்ட் டிவி எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து விலகியிருங்க கொஞ்ச நேரம் மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ப்ரிப்ரேஷனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் டாக்கிங் அபவுட் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் த கீ ஃபேக்டர்ஸ் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இந்த நேரத்தில் உங்ககிட்ட என்ன விஷயம் இருக்கோ அதோடைய ஸ்டிக்கியாக இருங்க வேறு எதுவும் புதுசாக நீங்கள் வாங்க வேணாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் மட்டும் நீங்கள் போட்டால் போதும் புதுசாக மற்றபடி வேறு எதுவும் நீங்கள் புதுசாக தெரிஞ்சிக்க வேணாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நோட்ஸ் உங்ககிட்ட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் இருந்தால் அதை வச்சு படிச்சுக்கோங்க ஓகே என்சிஆர்டில் நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணியிருந்தால் ஓகே தென் த எம்சிக்யூஸ் ஆல்ரெடி புக் ஆல்ரெடி நீங்கள் எதில் வந்து எம்சிக்யூ ஆல்ரெடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ தட் இஸ் குட் அப்படி இல்லைனா ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் புக் வாங்கிச்சுக்கோங்க அதுவே போதும் போதுமானது அண்ட் தென் எஸ் ஐ மென்ஷன் அபவுட் இட் என்சிஆர்டி புக்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் என்சிஆர்டி புக் ஒரு தடவை ஜஸ்ட் கோத்ரூ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுருந்திருப்பீங்களா அந்த லைன்ஸ் மட்டும் ஒன்ஸ் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க அதை தாண்டி எதுவும் டீப்பாகவே படிக்க தேவையில்ல இன்னொருக்கே நீ கெமிஸ்ட்ரிக் மட்டும் இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக் மட்டும் ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ் அதை கோத்ரூ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் பிகாஸ் என்சிஆர்டி லைன்ஸ்லேருந்தே டைரக்டாக இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கொஷின்ஸ் வரும் அண்ட் தென் ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த மாதிரிக்கும் ஃபார்முலா ஷீட்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் ரியாக்ஷன் ஷீட்ஸ் அண்ட் பயாலஜியில் நிமோனிக்ஸ் தீஸ் த்ரீ திங்ஸ் கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட இருந்தே ஆகணும் பிடிஎஃப் இருந்தாலும் சரி உங்ககிட்ட பேப்பர் வைஸில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் சரி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இந்த மூணு தான் கடைசி முப்பது நாளில் உங்களோட மெயின் டூலாக இருக்க போகுது உங்களோட நீட் ப்ரிப்ரேஷனில்
உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு தடவை நம்ம ஒரு விஷயத்தை படித்தோம்னா நிச்சயமாக நம்ம ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு அப்புறம் மறந்தே தீர்வோம் ஸோ தட் நம்ம மல்டிப்பிள் ரிவிஷன்ஸ் பண்ணுறப்ப தான் நம்ம படித்ததை எஃபெக்டிவாக நம்மளால் எக்ஸாமில் யூஸ் பண்ண முடியும் தென் எஸ் ஃபைனலி வி கேம் டு த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் தட் இஸ் இன்டர்நெட் சோர்சஸ் யூடியூப் அண்ட் ஆப்ஸ் நான் ஆல்ரெடி ரெண்டுக்குமே நான் வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் பெஸ்ட் யூடியூப் சேனல்ஸ் எதுன்னும் பெஸ்ட் ஆப்ஸ் எதுன்னு ஒரு சீரீஸை மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு ஆப் நான் உங்ககிட்ட மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதை பெஸ்ட்டாக எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுங்க நிறைய எம்சிக்யூஸ் இருக்கு மினி அண்ட் மைக்ரோ மார்க்ஸஸ் மினி அண்ட் மைக்ரோ மார்க் டெஸ்ட் இருக்கு இம்பார்ட்டண்டான ட்ரிக்ஸ் இருக்கு நிறைய உங்களுக்கு இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு நான் ட்ரிக்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெட் ஆக்சிடைசிங் அண்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ஸ் இருக்கு இன்னும் நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கு நிறைய எஃபெக்டிவான கண்டென்ட்லாம் இருக்கு அதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஷெடியூலர் டே ஒரு நாளில் வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ ஹார்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தை மட்டும் பண்ணணும் யூடியூப்லேயே ஆப்ஸ் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே சமயம் ஒரு சில நேரத்தை வந்து நீங்கள் புக்ஸில் மட்டும் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதே சமயம் ஒரு சில பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து மார்க் டெஸ்ட் எழுதணுங்கிற மாதிரி ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் மார்க் டெஸ்ட் எழுதணுங்கிறதும் ரொம்ப அவசியமான விஷயம் ஸோ தீஸ் திங்ஸ் வில் ஹெல்ப் யூ டு பூஸ்ட் யுவர் மார்க்ஸ் இது தான் ஸ்மார்ட் வே ஆஃப் ஸ்டடிங் கம்பேர் டு அதர்ஸ் இந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் யூ ஷுட் பி காம்படிட்டிவ்லி சுப்பீரியர் தேன் அதர்ஸ் அதுக்கு நம்ம ஸ்பெஷலான திங்ஸ் பண்ணணும் ஸ்மார்ட்டாக ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான திங்ஸ் எல்லாமே தான் இதெல்லாமே ஸோ ஐ திங்க் நீங்கள் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஜென்ரலாக எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சில பேருக்கு இது சூட் ஆகும் ஒரு சில பேருக்கு சூட் ஆகாது ஒரு சில பேர் வேறு வேறு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணலாம் தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூ எல்லாருக்குமே எல்லாமே சூட் ஆகினு சொல்ல முடியாது அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் ஒரு இது மூலிமா உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் ஐடியா கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஐடியா வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா கிடைச்சதுன்னா அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணுங்கள் யூ வில் அச்சீவ் யுவர் சக்ஸஸ் உங்கள் ப்ரிப்ரேஷனில் எந்த தடங்கள் வந்தாலும் எதை நினச்சி கவலைப்படாமல் ஒரு ப்ரிப்ரேஷனில் மட்டும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஹோப் யூ கைஸ் என்ஜாய் திஸ் செஷன் தேங்க்யூ ஆல் பாய்